হাই ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু স্পাইস অফ কলকাতা আর আজকে আমি বানাবো লুচি রুটি বা পরোটা দিয়ে খাওয়ার জন্য একদম অন্য রকম সহজভাবে তৈরি আলুর একটি রেসিপি আর এই রেসিপিটি কিভাবে বানাবো তাহলে চলুন দেখে নিই সবার প্রথমে আমি এখানে কড়াইতে সরষের তেল গরম করে নিচ্ছি তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম এক চামচ মতো জিরে আর একটা শুকনো লঙ্কা একটু ফাটিয়ে নিয়েছিলাম এবার আমাদের ফোড়নটাকে দু থেকে তিন মিনিটের জন্য ভেজে নিতে হবে ভেজে নেওয়ার পর এখানে আমি একটা ছোট্ট সাইজের পেঁয়াজ গ্রেট করে নিয়েছি ঘষে নিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর পেঁয়াজটাকে এবার তেলে খুব ভালো করে ভাজতে হবে তিন চার মিনিট মতো ভাজলেই হবে পেঁয়াজটা আপনার যখন এরকম ভাজা ভাজা হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে একটা ছোট সাইজের টমেটো গ্রেট করা এখানে আমি অল্প পরিমাণে আলু সবজি বানাচ্ছি তাই জন্য সব কিছু অল্প অল্প দিচ্ছি তারপরে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি নুন টমেটোটা দেওয়ার সাথে যাতে টমেটোর ভেতর যে জলটা আছে সেটা বাইরে বেরিয়ে আসে আর মশলাটা এরকম ভালো করে ভাজা হয়ে যায় যখন দেখবেন মশলাটা এরমভাবে ভাজা হয়ে গেছে তেলটা পুরো বাইরে চলে আসছে তখন আমরা এর মধ্যে দিয়ে দেবো রসুন বাটা এখানে আমি এক চামচ আদা আর রসুন বাটা দিলাম দেওয়ার পর মশলাটাকে আমি আবার কষে নিচ্ছি যতক্ষণ না রসুনের আদার কাঁচা গন্ধটা চলে যাচ্ছে ততক্ষণ আর দেখুন মশলাটা খুব ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে এর কালারটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে আর তেলটা পুরো আলাদা হয়ে গেছে এবার আমি এর মধ্যে শুকনো মশলা দিচ্ছি এক চামচ দিলাম লাল লঙ্কার গুঁড়ো হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো আর এক বড় চামচ দিয়ে দিলাম ধনের গুঁড়ে এবার মশলাগুলোকে বেশিক্ষণ না দু তিন মিনিট মতো ভাজবো মশলাটা দেখুন একদম ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আলু এখানে আমি দুটো বড় সাইজের আলু আগের থেকে সেদ্ধ করে হাত দিয়ে ভেঙে দিয়েছি এগুলো কিন্তু কাটলে হবে না হাত দিয়ে ভেঙে দিতে হবে এরমভাবে ক্রাশ করে এর মশলার মধ্যে দিয়ে মশলার সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে আলুগুলো আর চার পাঁচ মিনিট মতো আলুগুলোকে মশলার সাথে ভাজবো যাতে আলুর উপরেও একটা ভালো ভাজা ভাজা ভাব আসে যাতে গ্রেভিটাও টেস্টি হয় আলুগুলো গ্রেভির মধ্যে একদম সাদা সাদা না লাগে তাই জন্য আলুটাকে পাঁচ মিনিট মতো মশলার সাথে ভেজে নিতে হবে আর এখানে দেখুন আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে আমার এখানে আমি যে জলটায় মানে আলুটা সেদ্ধ করেছিলাম সেই জলটা দিলাম এখানে হাফ কাপ মতো জল আমি দিয়ে দিয়েছি এবার মিশিয়ে নিচ্ছি জলটাকে আলুর সাথে আর এরমভাবে আলু তরকারিটা রান্না করলে কিন্তু আপনার গ্রেভিটাও দেখবেন অনেকটা গাঢ় গাঢ় হয়েছে আর খেতেও খুব টেস্টি লাগবে আর আমার মনে হলো আর একটু জলের দরকার তাই জন্য আমি আর একটু জল দিয়ে দিলাম জলটা দেওয়ার পর একটু নাড়াচাড়া করে আমি এবার ঢেকে দেব পাঁচ ছ মিনিট মতো ঢেকে এই গ্রেভিটাকে ফুটাতে হবে কারণ আলুটা আমাদের আগের থেকেই সেদ্ধ আছে তাই এর থেকে আর বেশি টাইম রান্না করার দরকার নেই আমি পাঁচ ছ মিনিট মতো এটাকে ফুটিয়ে নেব আর পাঁচ ছ মিনিট পর দেখুন আমার গ্রেভিটা প্রায় রেডি হয়ে গেছে এর মধ্যে আমি দুটো কাঁচা লঙ্কা চেরা দিলাম লাস্টে এর গন্ধটা কিন্তু খুব ভালো লাগে আর একটু ধনে পাতা দিয়ে মিশিয়ে আবার ঢাকা দিয়ে দেব আরও কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নেওয়ার পর এবার আমি ঢাকনাটা সরিয়ে নিচ্ছি আর আমাদের আলুর তরকারিটা কিন্তু একদম রেডি হয়ে গেছে লুচি পরোটা রুটি যে কোনো কিছুর সাথে এই রেসিপিটি আপনারা সার্ভ করতে পারেন খেতে খুবই টেস্টি হয় একদম অন্য রকমের একটি রেসিপি রেসিপিটি অবশ্যই আপনারা আপনাদের বাড়িতে বানাবেন আর এর উপরে আমি দিয়ে দিলাম লাস্ট গরম মশলা হাফ চামচ মতো গরম মশলাটা দিলাম আর ঝোলটা দেখতেই পাচ্ছেন কতটা গাঢ় গাঢ় হয়েছে আর রেসিপিটি একদম রেডি হয়ে গেছে আমি এবার সার্ভ করে দিচ্ছি আর আপনাদের যদি রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি আবার দেখো নতুন কোনো রেসিপির সাথে